vídeo de hoje trago fofocas e dessa vez fofocas da Coreia do Sul. Mas antes de contar a fofoca, eu preciso fazer duas coisas. Primeiro, eu preciso te dar o contexto da fofoca. E segundo, eu preciso fazer a minha divulgação solidária. O Kleber é um designer e ilustrador e você pode segui-lo no Instagram e ele está com comissões abertas. A Ariel tem uma lojinha no Instagram com acessórios feitos à mão, brincos, colares e pulseiras. E no brechó da Lu, o Veste novamente, você encontra peças muito, muito, muito charmosas. O Guilherme Galdino, mestrando em saúde pública, tá fazendo uma pesquisa e tá coletando dados sobre homens gays, pans e bi e doação de sangue. Se você quer ajudar com a pesquisa dele, eu vou deixar o questionário aí na descrição do vídeo ou no comentário fixado. A todos vocês, meus queridos, um beijo e muito sucesso. Tem um pelo aqui. Peguei o pelo. Agora vamos à fofoca, que na verdade não é uma fofoca, é um caso criminal. Não sei se é um caso, caso criminal. A polêmica de hoje envolve a atriz sul-coreana Kim Hyeora, mas para explicar a polêmica da atriz, eu preciso te dar o contexto da história. Em 2006, saiu uma matéria no jornal contando o caso de uma estudante que sofreu bullying em uma escola na cidade de Xiongjun. Esse caso ganhou destaque porque a estudante foi queimada com uma chapinha. De acordo com a matéria, uma aluna chamada Kim, de 15 anos, e outros alunos começaram a fazer bullying com uma menina chamada, vou ler o nome dela, Jong Yang. Esse é o nome dela. Eles começaram o bullying pedindo dinheiro pra ela, até que chegou num ponto que ela não conseguia mais dar dinheiro pra eles, e aí eles ameaçaram machucar o irmão mais novo dela e começaram as agressões. Eles colocaram uma chapinha quente no braço dela e deixaram lá por 5 minutos queimando, eles batiam nela com um taco de beisebol nos pés e nas mãos, e eles cortaram o peito dela com uma prisilha de cabelo. Quando as investigações começaram, a Kim ameaçou a Jong e falou para ela acusar outros colegas. Mas quando a polícia investigou esses outros colegas, eles não acharam nada. No fim das contas, a Kim, de 15 anos, foi presa, mas os outros agressores continuam livres até hoje. Anos depois, a vítima deu uma entrevista, ela mostrou a cicatriz que ela tem no braço por causa da queimadura com a chapinha. Ela disse que os seus agressores pediram desculpas, mas mas ela não viu sinceridade neles. Na época, os adultos acusaram ela, disseram que era culpa dela de estar saindo com os seus agressores e que ela tinha feito alguma coisa para eles e por isso que eles estavam machucando ela. Então a culpa era da vítima. Em 2022, foi lançada a série The Glory, ou A Lição, escrita pela Kim Yong suk E na série, uma aluna sofre bullying e é queimada com uma chapinha, e ela também apanha com um taco de beisebol. Depois que a série foi lançada, as pessoas desenterraram o caso que eu acabei de contar pra vocês, e começaram a sair notícias dizendo que a série foi inspirada nesse caso. A autora da série diz que a filha dela fez uma pergunta, e essa pergunta serviu de inspiração pra ela começar a escrever a série. A filha dela pergunta o seguinte, Mãe, o que te deixaria mais desolada? Se eu batesse em alguém até essa pessoa quase morrer, ou se batessem em mim até eu quase morrer? A pergunta creepy de se fazer pra sua mãe, viu, fia? Vou te falar. A mãe dela ficou tão em choque com essa pergunta que ela ficou inspirada e escreveu a história da série The Glory. E durante a produção da série, ela finalmente pôde responder a pergunta que a filha dela tinha feito. De acordo com a autora da série, ela prefere que a filha dela apanhe porque ela tem dinheiro suficiente pra ir atrás dos agressores e fazer da vida deles um inferno. E faz sentido a resposta dela, porque se... Se a sua filha bate em alguém até a pessoa quase morrer, então sua filha é uma psicopata. O tratamento é mais difícil. Se batem na sua filha e você tem dinheiro suficiente pra ir atrás das pessoas, é mais fácil resolver a situação. Se eu pudesse escolher, eu escolho nenhum dos dois, né? Mas... Enfim, fica aí o questionamento, o que, que você prefere? A série The Glory é dividida em duas partes e ao todo tem 16 episódios. É uma série muito boa, é uma série muito satisfatória, é uma série muito bem pensada. Tem na Netflix, assista, recomendo. Mas a partir daqui teremos spoilers, porque pra contar o caso que eu ainda não contei, eu preciso explicar algumas coisas da história da série. Já aviso que terei dificuldades em falar os nomes, pois são todos coreanos, então tô avisando. Ai, Vitória, mas você deveria saber. Não tem nada, não tem que saber nada, não deixa eu mostrar. Tá achando ruim isso do vídeo? 
A personagem Moon dang Yun é uma estudante do ensino médio que está sofrendo bullying por um grupo de adolescentes ricos e mimados, menos dois deles, que são pobres. E os seus agressores são Park Young Jin, a líder do grupinho, Lee Sara, a amiga da líder do grupinho, Choi Yong Jong, a garota que se esforça muito para fazer parte do grupinho e é pobre, Jong Jae Jun, o namorado da líder do grupinho, e o Song Myeong Gu, que é o capacho do namorado da líder do grupinho, que também é pobre. No começo do primeiro episódio, a Dong Yeon vai na delegacia denunciar as agressões que ela vem sofrendo, mas os adultos não levam ela a sério, eles estão mais preocupados com a reputação da escola e acham que ela tá fazendo drama, que é só uma brincadeira. Então a denúncia dela não dá em nada, além disso, dos cinco, três são ricos, então não acontece nada com eles. No dia seguinte, eles levam ela pro teatro da escola, lá ela é humilhada, eles queimam ela com Babyliss e ela é forçada a beijar o capacho do namorado da líder do grupinho. É mais fácil do que falar o nome dele. O primeiro episódio da série mostra os traumas da protagonista. Além de sofrer bullying, ela foi abandonada pelos seus amigos. Ela tinha uma amiga e a amiga abandonou ela porque não queria sofrer bullying também. A mãe dela é uma alcoolista que é maluca e só pensa em dinheiro e também abandona a filha. E além de tudo, ela é pobre de maré maré. Então, ela é uma lascada na vida, coitada. Ela pensa em desistir da própria vida quando se vê no fundo do poço, abandonada e sem esperança. Mas ela decide que não vai acabar com a própria vida, porque afinal de contas, ela não fez nada de errado. Não é ela que merece sofrer, e sim as pessoas que fizeram aquilo com ela. A partir daí, ela monta um elaborado plano de vingança, só depois de muitos e muitos anos, quando eles já são adultos, ela finalmente coloca o seu plano em prática. A Park Yong Jin se casa com um cara rico, juntos eles têm uma filha, ela vira a garota do tempo e vive uma vida riquíssima com o seu marido bonitão. A Lee Sara é filha de um pastor, então ela tem uma família religiosa. Ela vira uma artista plástica bem sucedida, mas ela é uma maconheira das braba. Maconheiraça, ela tem até um chavador. Mentira, não tem um chavador, é piada. Eu acho que ela não tem chavador, eu... Sei lá. <risos> A Choi Hyejong, ela vira uma aeromoça, ela finge ter dinheiro, mas na verdade ela fica atrás de caras ricos pra ser bancada. O John J. John é o herdeiro e abre uma loja de grife, ele e a Yong Jin tem um caso, e o Sun Myeong Gyo vira um gostosão que trabalha pro J. John. Nos 15 episódios vemos a protagonista se vingando de um por um, e é muito bom ver pessoas horríveis quebrando a cara. Depois que a série foi lançada, alguns atores se tornaram os queridinhos do público, e entre eles está a Kimi Hiora. E foi uma grande surpresa quando a Kimi Hiora foi acusada de participar de uma gangue de delinquentes e fazer bullying com outros alunos enquanto ela estava no ensino médio. O Dispatch, o TMZ da Coreia, foi quem fez as acusações. Em setembro desse ano, eles publicaram uma matéria expondo o passado da Kimi Hiora, e ela estudava na escola secundária feminina de Sanji, e nessa escola tinha um grupo chamado Big Sanji, que era um Ilgin. Ilgin é um termo coreano que significa delinquente, e o Big Sanji era conhecido por extorquir dinheiro de outros alunos, agressão física e agressão verbal. E na matéria do despatch, eles acusam a Kimi Hiora de fazer parte desse grupo. De acordo com o despatch, o grupo Big Sanji pedia dinheiro para comprar cigarros, bebidas alcoólicas e ir em salas de karaokê. Em uma matéria publicada em setembro desse ano, eles falam que conversaram com 11 informantes que foram apelidados de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. E também o irmão mais novo de um desses informantes, que foi apelidado de Y. Ao total, 12 informantes contam histórias parecidas sobre o Big Sanji e sobre a Kim Hyora. Pelo que eu vi, era uma escola para meninas, então grandes chances de serem apenas mulheres, mas como eu não tenho certeza, deixaremos em aberto. Nos relatos dos informantes A, B, C e D, eles falam sobre extorsão, sobre agressão física e agressão verbal. De acordo com os informantes, o bullying acontecia nas salas de karaokê e também nos becos da cidade. Os jornalistas do despacho foram até essas salas e esses becos, 
Mas não tem como confirmar nada, não tem como ter certeza de que as agressões aconteceram nessas salas e nesses becos. A Kim Hyora admitiu pro despacho que fez sim parte do Big Sanji, mas nunca usou violência contra outros alunos e se descreveu como uma bystander. Bystander é a pessoa que está próxima ou vendo os acontecimentos, mas ela não está envolvida nesses acontecimentos. Em sua defesa, a Kim Hyora disse, e eu abro aspas, eu não era a melhor aluna, mas eu não fiz bullying com outros estudantes. Eu não estou tentando tirar o meu da reta, mas eu diria que eu era mais uma bystander. A agência dela, Graham Entertainment, disse que é verdade que a Kim Hyora fez parte do Big Sanji, mas que as outras acusações contra ela são falsas. Em uma longa carta escrita à mão, a Kim diz... Desde que eu era mais nova, eu não só tinha um nome diferente, eu também era diferente fisicamente. Isso chamava atenção e as pessoas implicavam comigo. Quando eu fui para o ensino médio, muitos problemas foram surgindo por causa de coisas relacionadas ao meu primo, mesmo não sendo minha culpa. A partir daí, eu comecei a acreditar que era melhor ser notada do que ser um alvo. Eu era imatura. Eu comecei a atuar porque eu podia dizer com confiança que eu nunca fiz bullying com ninguém no passado. Na escola, eu cometi vários erros. Eu não era uma aluna exemplar. Agora eu percebo que meu grupo e eu assustávamos alguns alunos. Ou então, meu grupo e eu temíamos alguns alunos. Eu não sei qual que é a tradução certa aqui, mas eu acho que pelo contexto ela disse meu grupo e eu assustávamos alguns alunos. Mas no último ano do ensino médio, eu decidi ser uma pessoa melhor. Desde o ensino médio, eu tenho sido alguém que está sempre se esforçando para se tornar uma pessoa que busca e traz boa influência. Ouvir que os alunos da minha escola lembram de mim como uma veterana assustadora faz a minha mente ficar em branco. Eu fiquei em choque, porque eu nunca bati em ninguém. Mas essa situação me deu a oportunidade de refletir sobre as coisas que eu fiz no passado, que me faziam parecer uma bully. Eu não estou dizendo que eu era legal e gentil, mas eu reconheço que era imatura. Ela também diz que apanhou de alunos mais velhos, mas que nunca bateu em alunos mais novos e nos seus amigos. Ela admite que os amigos dela no Big Sanji extorquiam outros alunos mais novos, e ela ajudava eles. A Storky, no caso. Em maio de 2023, a Kim se encontrou com outros ex-alunos chamados de A, B, C, D, E, F e G. E eles se encontraram para ela conversar e para pedir desculpas para eles por tudo que ela fez. Tinha outra pessoa apelidada de H, mas a H se recusou a encontrar com a Kim pessoalmente. Depois da conversa com a Kim, a pessoa apelidada de A disse para o despatch que não queria mais fazer uma matéria, pediu para eles não colocarem as coisas que ela falou sobre a Kim na matéria deles, porque as duas já tinham se resolvido e ela não queria mais saber dessa história. A pessoa I, a pessoa J e a pessoa K foram atrás do despatch para contar as suas próprias histórias do que aconteceu naquela época. A pessoa K disse que nunca vai se esquecer da Kim xingando e que na série a Kim usou os mesmos xingamentos que ela usava lá no ensino médio. O despacho também divulgou uma longa conversa entre a Kim Hyora e a pessoa H. Essa pessoa H é a pessoa que não quis encontrar com a Kim Hyora pessoalmente. E agora... Você se prepara, porque vai ser uma longa conversa. Na ligação, a H diz que sabia que toda essa história acabaria vindo à tona e diz... Eu acho que eu fui a que mais apanhei de você, né? A Kim fica em silêncio e a H continua. Você só me ligou depois que The Glory acabou, né? Se você realmente quisesse se desculpar comigo, você deveria ter ligado antes de The Glory acabar. Eu ouvi que The Glory acabou. Alguém reportou você pro despacho por causa da violência na escola? Eu entrei em contato com você por causa disso. Se isso não tivesse acontecido, você nunca entraria em contato comigo. Eu continuo pensando em vocês, de verdade, mesmo antes disso tudo. Sinceramente, isso me parece só uma desculpa. E você admite que me bateu? Me desculpa, eu realmente sinto muito. Podemos nos encontrar? Você sabe por que eu esperei e não quis me encontrar com você? Todo mundo falou com você. Você se encontrou com a E, com a F e com a G também. Mas você sabe a razão por que eu não quis me encontrar com você? Por que eu deveria me encontrar com você? É isso que você quer de mim? Que eu admita a minha culpa? Você? Claro! Se esse é o caso, eu admito. Mas se você reportar isso, a identidade de todos vocês serão reveladas. Nossa identidade? Por quê? Nós somos as vítimas, você é a agressora. 
nossas identidades, por que isso importa? Não é como se a gente tivesse feito algo de errado, você fez algo de errado. Eu pedirei desculpas sinceras a você todas as vezes e quantas vezes você quiser, eu realmente sinto muito. Você deve estar tá passando por um momento difícil agora, né? Mas o que eu posso fazer? Você tem que passar por coisa bem, bem pior. Porque eu esperei por esse momento. Você decidiu se tornar famosa enquanto sabia de todas as coisas que aconteceram? Você é incrível. O que eu posso fazer para diminuir a sua raiva? Você tá me perguntando o que eu acho que você precisa fazer para diminuir a minha raiva? Sério. A gente pode se encontrar pelo menos uma vez? Por que eu me encontraria com você? Eu não tenho motivos pra me encontrar com você. Se eu quisesse, já teria me encontrado com você. Não é verdade? Porque se eu me encontrar com você, isso significa que eu estou aceitando as suas desculpas. Você não precisa aceitar minhas desculpas. Seria bem melhor pra você apenas admitir e refletir. Para de negar as coisas. Eu não estou negando tudo. Então você não me bateu? Você está dizendo que eu bati em você várias e várias vezes todos os dias. Você me chamava pra Nareia Bang e me batia lá, me batia lá fora, porque você sempre me atormentava. Eu tinha que frequentar aulas depois da escola, então nem sempre eu conseguia comparecer às reuniões da Big Sonji. Mas no pronunciamento da sua empresa você disse que nunca machucou ninguém fisicamente. Eu acho que você disse que iria tomar ações legais contra essas acusações. Como você consegue dizer coisas desse tipo? Você é tão confiante? Mas fala aí, Kim, eu achei que você tivesse dito que era só uma bystander, isso saiu da sua boca. Você não era só uma bystander. Você não bateu na gente? Você não me bateu? Eu acho que você era a que mais me atormentava, eu não consigo entender você. Eu tava indo fazer alguma coisa e você disse, você, piranha, se você não vier aqui rápido, eu vou bater na F e na G. Eu lembro disso, era um dia chuvoso e eu lembro do beco perto da escola. Naquele dia, você bateu na F até o nariz dela sangrar, lembra? Eu? Isso mesmo, já que você não se lembra, eu sabia que você se envolveria em um escândalo de violência escolar um dia. Eu esperei por isso. E por isso que eu não quero me encontrar com você. Você entende o que eu quero dizer, né? Seja sincera, você me bateu, você atormentava a gente. Sinceramente, eu não me lembro de tudo. Mas é verdade, eu fiz isso com você. Você se lembra o que fez comigo, né? Por favor, me dá uma chance de encontrar com você pelo menos uma vez. A qualquer hora, deixa eu me desculpar com você pessoalmente. Eu não quero as suas desculpas. Se eu quisesse, eu já teria me encontrado com você, como as outras alunas fizeram. Eu estou te dizendo, eu esperei por esse momento. Não quero mais falar com você. Estou desligando. Fim da conversa. A agência da Kim realmente disse que tomará medidas legais para proteger a atriz. E foi isso que a H mencionou na conversa. A H também disse que não ficará calada e espera que a investigação continue, mesmo que isso signifique expor o nome de todos os envolvidos nessa história. Essa história ainda não acabou, nos próximos meses teremos atualizações e vamos ver no que vai dar. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada se você assistiu até aqui. Não se esqueça de dar um like, de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com alguém e de virar membro se você quiser. Um beijo, se cuida e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Como?